ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து ஜித்து கமாடிட்டியில் வந்து கிளைண்ட்டாக இருக்கேன் ஸோ ஜித்து கமாடிட்டி மூலமாக ஸ்ட்ரேட்டஜிலாம் கற்றுக்கிட்டு இப்போ ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருக்கேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட் இது இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சொல்கிறேன் ஸோ எப்படி நம்ம ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்டில் பை பண்ணி ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட் மீன்ஸ் காலேருந்து ஃபுல்லாக ஈவினிங் வரைக்கும் நைட் வரைக்குமே ஃபுல்லாக மார்க்கெட் வந்து ப ஒன்று பயில ஃபுல்லாக பயில போயிட்டே இருக்கும் இல்லைனா நமக்கு வந்து கீழே செல் ஃபுல்லாக பேரிஷ் ட்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெண்டில் எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து என்ட்ரி போட்டு எப்படி ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி சொல்லணும்னா நான் அந்த சித்து கமாட்டில் ஒரு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ பிஃபோர் தட் நான் வந்து ஒரு நைன் இயர்ஸாகவே ட்ரேடிங்கில் இருந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ எல்லா கிளைண்ட்ஸ் மேடியுமே நானுமே ஒரு எப்படி எதிர்பார்த்தோன்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் வேணும் அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து பைஸு கொடுக்கணும் பைக் கொடுத்தா நம்ம பைக் ஒன்று ப்ராஃபிட் ஒன்று சேல் கொடுக்கணும் இவ்வளோ தான் எதிர்பார்த்தது பட் நான் நிறைய நிறைய கிளாஸஸ் போயிருக்கேன் இங்கே சென்னை தம் தமிழ்நாடு பெங்களூரு அப்படி ஸ்டேட்டு போய் கூட நிறைய கிளாஸ் போய் ஆனால் எல்லாமே பார்த்து வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து அவங்க வந்து மணி தான் மேக் பண்ணுறாங்க ரொம்ப வெரி ஃபியூ மட்டும்தான் வந்து ரேராக அவங்க வந்து இதுக்கு கொடுக்குறாங்க கற்றுக் கொடுக்குறாங்க சில பேர் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க டிப்ஸாக கொடுத்துட்றாங்க ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் அது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட் வந்து அப்படி இண்டிகேட்டர் வச்சு வந்து கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே வந்து டைனமிக்காக மூவ் ஆகுறது ஸோ இன்றைக்கி இந்த அப்படி மார்க்கெட் உங்கள் இண்டிகேட்டர் தான் பெஸ்ட்னா எந்த இண்டிகேட்டர் வேணால் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் டிஃபால்ட்டாக இதில் நமக்கு எம்டி ஃபோர் அமி 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 ப்ரோக்கரில் வர இண்டிகேட்டரில் வேறு நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் எம் எம்கியூஎல் ஃபைவ் எம்கியூஎல் ஃபோர் எம்டி ஃபோர் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்தா லட்சக்கணக்கான நீங்கள் போட்டுன்னு கண்டிப்பாக அதில் இருக்கிறது எதுவுமே வந்து டே ஒன் ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் இல்லை டே டூ பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ் தான் கொடுக்கும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு டே டூ டே ஒன் லாஸ் கொடுக்கும் டே டூ ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் எதுவுமே வந்து என்ன ரீசன் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து டைனமிக்காக மாட்டிருக்கும் மார்க்கெட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதுவே சொல்லுது நே நேற்று வந்து ஒரு மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு சேம் கிடையாது அப்படின்றத மார்க்கெட் நமக்கு சொல்லுது ஸோ ஆனால் நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சிக்காமல் ஃபுல்லாக எனக்கு ஒரே இதில் வேணும் ஒரே ஷார்ட்டில் எனக்கு செல் பை எப்படி வரணும் அப்படின்றது மார்க்கெட்டில் அது கிடையாது ஸோ மார்க்கெட்டில் ரெண்டு விஷயம் முக்கியமானது ஒரு ட்ரேடர்ஸ்க்கு வேணும் ஒன்று வந்து டிசிப்ளின் ரெண்டாவது வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம எவ்வளோ நம்மளால் நம்ம அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க்கு எடுத்து லாஸ் போனால் நம்மளால் சஸ்டெயின் பண்ண ஓகே அந்த லாஸ் வந்து எனக்கு வந்து அக்செப்டபுள்னு எவ்வளோ நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் வந்து நம்ம ரிஸ்க் ஆகிடுங்க இப்போ ஒன் லேக் வந்து என்னால் ஃபோ நாலாயிரம் தான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர் பர்சன்ட் ரிஸ்க் எடுங்க இல்லை என்னால் அஞ்சாயிரம் ஆப்ஷன் நீங்கள் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிஸ்க் எடுங்க இல்லை என்னால் ஒரு டூ தௌசண்ட் மட்டும்தான் என்னால் இது பண்ணி ஓன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒன்லி டூ பர்சன்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபா மட்டும் ரிஸ்க் எடுங்க அப்படி ஸோ அதெல்லாம் அவங்களுடைய இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் ஒன் லேக் டக்கு லாஸ் பண்ணால் நான் வெளியே இருந்தால் ஒன் லேக் டூ லேக் வச்சுருக்கேன் நான் உடனே உள்ளே போட்டுறோம் அப்படின்னா அவங்க தாராளம் அவங்க இதுக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய சஜஷன்ஸ் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிஸ் மோர் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கண்டிப்பாக போகக்கூடாதுன்னு தான் நம்மளுடைய சஜஷன்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு இந்த பேட்டர்ன் வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இது மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து மார்க்கெட் ஓவராலாக ஸோ இவ்வளோ தான் மார்க்கெட் நடக்கும் ரெண்டாவது மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லிலாம் என்ட்ரி கிடைக்காது ஃபஸ்ட்டு டெய்லி டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரே நாள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டு புக் பண்ணுறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இன்னும் சென்ஸ் யார் ப்ராஃபிட்டாக புக் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கேட்டோம்னா இதுதான் சொல்லுவாங்க ஒரு என்ட்ரி தான் போடுவாங்க அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு வெளில வந்துடுவாங்க டெய்லி உட்காந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஓ டூ பர்சன்ட் இப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்க ரொம்ப இதில் தான் மட்டும்தான் அப்படி எடுப்பாங்க ஸோ நம்ம என்னென்ன மெத்தட்ஸ்
மூமெண்ட்டை பொறுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ரிவர்சல் இருந்ததுன்னா பேட்டர்ன் நமக்கு நல்லா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நல்ல ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் கூட கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா சில டைமில் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ ஒன் இஸ்ட் த்ரீ கூட கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தேர்ட் மெத்தட் ஃப்ரீ ஆரசின்னு சொல்லிட்டு அது யூடியூப்பில் அந்த வீடியோ இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தடில் பார்த்தோம்னா அதுலேயும் ஒன் இஸ்ட் ஒன் தான் ரெண்டாவது அது வந்து ரொம்ப ரேர் தான் அது டெய்லி வராது ரெண்டு ரீசன் என்னென்னா நம்ம அது க்ரூடில் மட்டும்தான் பண்ணணும் வேறு எதுலேயும் பண்ணால் அது சரியாக அப்ளிகபிள் வேறு நிறையா ஸ்டாப் ஹிட்டாது ஸோ க்ரூட்லனால் நல்லா ஒரு ப்ராஃபிட் வருது என்ட்ரி ஸோ இப்போ ஃபோர்த் மெத்தடை புதுசான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ் டூ த்ரீ சூப்பர் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து இப்போ நம்ம அதுவும் நல்லா ப்ராஃபிட் கொடுக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் பேக் டெஸ்ட் கொஞ்சம் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா தான் இது இருக்குது பட் என்ன லைவில் ரன் பண்ணல ஸோ லைவில் ஒன் ஆர் டூ ட்ரேட்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரேட் பண்ணணும் பேக் டெஸ்ட் நீங்கள் எப்பவுமே எந்த மெத்தட் ஸ்ட்ராட்டஜி யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணுங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் பேக்கப் வந்தனா ஸோ இந்த த்ரீ மந்த்ஸே எவ்வளோ உங்களுக்கு அந்த மெத்தடில் டெக்னிக்கலே எப்படி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணுறப்போம் எவ்வளோ லாஸ் பண்ணுறப்போம் அப்படின்னு ஒரு இது எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் மந்த் ஒரு ஒன் மந்த் வந்து ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வந்து என்ட்ரி நீங்கள் லைவாகவே பாருங்கள் அங்கே ட்ரேட் எடுக்காதீங்க ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் எடுத்துட்டு ஸோ பேக் டெஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ளஸ் லைவ் ட்ரேட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அல் ஃபோர் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் மந்த் ஆகுது உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ மினிமம் பேக் டெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு பேக்கப் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்க த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லை ரெண்டு சிக்ஸ் மந்த் பேக்கப் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை எவ்வளோ குழு பண்ணுறப்போ நம்ம கொஞ்சம் அதில் நாலேஜ் எப்படி நாலேஜ்னா அதில் ஃபில்ட்ரேஷன் ஏதாவது வந்திருக்கும் ஒரே மாதிரி வந்திருக்கும் ஒரு நாள் மட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி இதில் வேறு எப்படி ஃபில்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி டெக்னிக் நம்ம கிடைக்கும் ஸோ லைவில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் மந்த் ஆகுது விட்டுங்க பேக் டெஸ்ட் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாம் மினிமம் த்ரீலேருந்து உங்களுக்கு பேக்கப் எவ்வளோ இருக்கும் உங்கள் இஷ்டம் எவ்வளோ வேணால் பண்ணுங்க ஸோ இது ஒரு தேர்டு இப்போ ஒன் இஸ் டு த்ரீ மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் இந்த இந்த மெத்தட் ஒன்று ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்து இது வந்து ஃபுல்லாக ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் இல்லை ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் தான் ட்ரேட் பண்ண மாறும் ஸோ இந்த மெத்தடில் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிமிலர் டு ஒரு ஆர்எஸ்சி டிவிஜன்ஸில் அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் நீங்கள் எத்தனை பர்சன்ட் எடுத்தீங்களோ ஆர்எஸ்சி டிவிஜன்ஸாக அந்த அளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மந்த்லி எதிர்பார்க்கலாம் இதில் நல்லா ட்ரேட் பண்ணிச்சுன்னா ஸோ ஸோ ஓவராலாக நம்ம ஒரு அமௌண்ட் வச்சுட்டு ட்ரேடிங்குள்ளே என்ன என்ட்ரு ஆகிறோம் அப்படின்னா கன்ஸ் மந்த்லி நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிடைக்கிறது நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் தான் ஸோ எல்லாருமே சில பேர்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணும் டபுள் தான் அமௌண்ட் ஆகணும் அப்படி இருக்காங்க அப்படிலாம் மார்க்கெட்டில் பாசிபிளே இல்லை எப்போ பாசிபிள்னால் நீங்கள் உங்கள் லாட் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம்னா உங்கள் அமௌண்ட் வந்து ஹெவி ரிஸ்கில் இருக்கும் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப உங்கள் ப்ரோக்கர்ஸ் கொடுக்க எக்ஸ்போஷர் ஃபுல்லும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் லேக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ராஃபிட் அடிச்சுதுன்னா அமௌண்ட் வந்து டூ லேக்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆகிடும் ரிவர்ஸ் அடிச்சுன்னா ஃபுல்லாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டே ஸ்வைப் ஆகிடும் ஸோ அது ஃபுல்லாக உங்கள் ரிஸ்க்கு தான் ஸோ ஏன் சொல்கிற ரிஸ்க்குனா அப்படி ஒரு பேட்டரே மார்க்கெட்டில் கிடையாது எல்லாருமே ஸ்டாப் லாஸ் டிஃபை அவங்க எவ்வளோ ஸ்டாப் லாஸ் ஓவன் பண்ண முடியும் அது தான் எவ்வளோ பெரிய ட்ரேடர்ஸாக இருந்தால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் என்ட்ரி போடுவாங்க என்னாலும் நான் ஒரு டென் லேக்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா அவருக்கும் அதே ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபோர் என்ன ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் என்னால் இது பண்ண லாஸ் பண்ண முடியும்னா அவரும் அதே என்ட்ரி தான் போட போகிறாரு ஒரு டென் லேக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம ஒன் லேக்குக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் வேறு டிஃப்ரென்ஸ் பட் பர்சன்டேஜ் கோயிங் டு பி சேம் ஸோ அது அது ஒன்று ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து மந்த்லி வைஸ் பார்க்காதீங்க ரெண்டாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்த் வந்து அஞ்சாறு என்ட்ரி கொடுப்போம் நல்ல ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ அடுத்த மந்த் மேட்டா ரெண்டு என்ட்ரி தான் கொடுப்பான் பெரிய ப்ராஃபிட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா உங்களுக்கு சூப்பர் ட்ரெண்ட் சொல்லலாம் சூப்பர் ட்ரெண்ட் ஜான் மந்த்தில் பார்த்தீங்க
யூஎஸ் கிறிஸ்மஸ் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ரொம்ப மந்தமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இயர் ஜான் ஒன்றிலேருந்து அந்த இயர் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல் இது நீங்கள் ஃபுல் ப்ராஃபிட் எடுத்து புக் பண்ணி கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் தான் இருப்பீங்க இந்த பே நாலு பேட்டர்ன் ஸோ நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போட்டேன் அஞ்சு பேட்டர்ன் ஸோ அஞ்சு பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்பீங்க ஆனால் மந்த் வைஸ் எதிர்பார்க்காதீங்க இயர் வைஸ் எதிர்பார்க்காது ஏன்னா ஒரு ம எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் மாறுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் மந்த் வந்து டெய்லி உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரும் செகண்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் வரும் அப்படி சேஞ்சஸ் இருக்குமே தவிர பட் ஓவராலாக இய இயர்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு டுவெண்ட்டி அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டில் இருக்கலாம் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது ஸோ ரெண்டு தான் மார்க் ஒன்று வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் வந்து டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்னா இவ்வளோ தான் எனக்கு என்ட்ரி இந்த டெக்னிக்கில் இந்த இடத்துல என்ட்ரி வந்தால் கண்டிப்பாக என்ட்ரி போடுங்க அது ஸ்டாப் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் ஸ்டாப் இல்லை கொஞ்சம் மேலே வருவான் கீழே வருவான் அது எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது கண்டிப்பாக பண்ணால் மட்டும்தான் நல்ல ப்ராஃபிட்டில் மந்த் எண்டில் இயர் எண்டில் மந்த் எண்டில் இருக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு என்ட்ரி வந்துருக்கீங்க இல்லை அங்கே டிப்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நான் மார்க்கெட் இல்லை மார்க்கெட் ரெண்டு நாள் மேலே போயிடுச்சு மூணாவது நாள் அப்போ கீழே இறங்கிடுவான் இல்லை அப்படி ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இங்கே மார்க்கெட்டில் நீங்கள் சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ராஃபிட் வேணும் மார்க்கெட்டில் சர்வே பண்ணணும் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி டிசிப்ளோனை டைட் பண்ண நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருக்கலாம் ஒரு மந்த் வருது ஒரு மந்த் வரலை அப்படின்றதுலாம் செகண்ட்ரி இது தான் நடக்கும் மார்க்கெட்டில் ஏன்னா மார்க்கெட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ கூட இப்போ த்ரீ ஃபைவ் அரௌண்ட் த்ரீ ஃபைவ்ல இருக்கான் ஸோ கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக டூ தௌசண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஃபைவ் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நினைக்கிறேன் இந்த இது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே தான் இருக்கான் ஸோ மார்க்கெட் எவ் எங்கேயுமே மூவ் ஆக முடியாது அவ்வளோதான் மார்க்கெட் மோரலஸ் மற்ற டைம் எல்லாம் வந்து ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் டேட் ஆகிட்டு இருப்பான் இதை நான் நிறைய வருஷம் பார்த்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து டெக்னிக் பற்றி ஃபுல்லாக இந்த நான் கற்றுக் கொடுக்க வந்த டெக்னிக்கை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது பியூராக வந்து ட்ரெண்ட் பேசிஸில் ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி இதை ட்ரேட் பண்ணுறோம்னா நமக்கு நார்மலாக ட்ரெண்டில் எப்படி நடக்குன்னா காலையில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து ஒரு மேலே போயிட்டான் மறு சின்ன புல் பேக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மேலே அப்புறம் மறுபடியும் சின்ன புல் பேக் அப்புறம் மேலே இப்படியே போயிட்டு இருப்போம் நம்ம இந்த புல் பேக் வர டைமில் எந்த டைம்னு பார்த்துட்டு அந்த டைமில் கரெக்டாக ஒரு என்ட்ரி புக் பண்ணுறோம் புக் பண்ணி ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்படின்னு இப்போ கற்றுக் கொடுத்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா கண்டிப்பாக பை ஃபஸ்ட் பைக்கான கண்டிஷன் சொல்லிக் கொடுத்துட்டா ஒரு நாலு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு கண்டிஷன் வந்துடுச்சுன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா இங்கே வந்து டேவோட ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஓப்பன் வந்து ஓப்பன் இஸ் ஈக்குவல் டு லோ ஃபார் பை கேண்டில் ஸோ ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் அதுமாரி லோவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த கேண்டிலுக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ ஓப்பன் லோ ஷுட் பி சேம் ஸோ இந்த கேண்டில் ஓப்பன் இல்லை கேண்டில் முடியும் போது ஓப்பன் அந்த லோ வந்து கட்டாகி பிரேக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஓப்பன் லோ சேமாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இது வந்து இன்வேலிட் ஃபேக்டர் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷனும் ஓப்பன் லோ கேண்டில் சேமாக இருக்கணும் லைக் எயிட்டீன்த் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்திருக்க மாதிரி ஒன் மினிட்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போ க்ரூட் ஆயில் பார்க்குறோம் ஒன் மினிட் கேண்டில் வந்திருக்கு ஓப்பன் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் லோ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹை வந்து டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் அடிச்சிருக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸு க்ளோஸுக்கும் கரண்ட் டே ஓப்பனுக்கும் ஒரு கேப் இருக்கும் எனி கேப் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ஒன் பாயிண்ட்டாக கேப் இருக்கும் மினிமம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் நைன் ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்ஸ் கேப் இருக்குது நமக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் கேப் இருந்தாலும் ஓகே தான் இட்ஸ் வேலிட் பாயிண்ட் வேலிட் இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஓப்பன் ஈக்குவல் டு லோ இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ்க்கும் கரண்ட் டே ஓப்பனுக்கும் கேப் இருக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் டே ஹையை இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலே பிரேக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன்டீன்த் ஹை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் செவன்டீன்த் 
த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் முடிஞ்சு ஸோ ஃபோர்த் கண்டிஷன் நான் வாங்க இது எப்படி பை பண்ணுவோம்னு பார்த்தோன்னா ஸோ மார்க்கெட் பார்த்தோன்னா இருக்கு நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு செவன்ட்டி போய் போகும் செவன்ட்டி மறுபடியும் தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல எட்டுக்கிறாரு அரசி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஸோ இந்த இங்கே ஒரு செவன்ட்டி இதில் இருக்குது அதாவது காலையில் ஓப்பன்லேருந்து செவன்ட்டியில் தான் இருக்குது மறுபடியும் மார்க்கெட் கீழே ஒரு தேர்ட்டி வரும் மறுபடியும் இந்த செவன்ட்டி மறுபடியும் இதில் மார்க்கெட் செவன்ட்டி போயிட்டு இந்த ஹையை கட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்த இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக செவன்ட்டி போயிடுச்சு ஆனால் மார்க்கெட் கட் பண்ணல ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி போயிட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் கட் ஆகிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் வந்து செவன்ட்டி அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி அப்புறம் ஒரு செவன்ட்டி இப்படி போகணும் ஸோ இப்போ சில டைமில் என்ன ஆகும் செவன்ட்டி தேர்ட்டி வந்துட்டு இங்கே மறுபடியும் செவன்ட்டி தேர்ட்டி செவன்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தாலும் த பிரச்சனை இல்லை ஸோ நமக்கு என்னென்னா காலையில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு செவன்ட்டி வந்துடணும் மறுபடியும் அந்த செவன்ட்டியை பிரேக் பண்ணும் இந்த ரெண்டு செவன்ட்டிக்கு நடுவில் ஒரு மினிமம் ஒன் டைம் ஆகுது தேர்ட்டியை பிரேக் பண்ணிக்கும் செவன்ட்டி தேர்ட்டி மறுபடியும் செவன்ட்டி இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் பை பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு கண்டிஷன் என்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் இருக்குல்ல டே ஒன் டேல டேவோடைய ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ஒன் மினிட்ல ஃபஸ்ட்டு கேண்ட் டென் டென் ஓ கிளாக் கிரியேட் ஆகிற கேண்டில் அந்த கேண்டிலோடைய ஹையை எனி சக்ஸஸ் கேண்டில் ஷுட் பி பிரேக் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் இந்த இடத்துல வரும் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஆக்சுவலி இந்த இடம் ஸோ இந்த கேண்டில் பார்த்தா இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிருக்கு ஸோ பிரேக் பண் பிரேக் பண்ணணும் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட் தேர்ட்டிக்கு போகணும் ஒரு வேலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி கேண்டில்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணாமே சுற்றிட்டுருக்கு ஸோ பிரேக் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் இப்படியே மார்க்கெட் தேர்ட்டிக்கு போயிடுச்சுன்னா அது இந்த இன்வேலிட் பேட்டர் ஸோ அது ஒரு கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் அது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட ஹையை எனி கேண்டில் அது பிரேக் பண்ணணும் அது எப்போ பிரேக் பண்ணணும்னா தேர்ட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து தேர்ட்டி வந்து இந்த இடத்துல போயிருக்கு தேர்ட்டி ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இங்கே ம் தேர்ட்டி இந்த இடத்துல ஸோ இந்த தேர்ட்டி டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அது பிரே ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஆகிய எனி கேண்டில் பிரேக் பண்ணுறக்கும் அந்த கண்டிஷன் ஸோ ஃபோர் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஓப்பன் ஈக்குவல் டு லோ செகண்ட் கண்டிஷன் கேப் சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட் கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் டே ஹை பிரேக் பண்ணும் ஃபோர்த் கண்டிஷன் இந்த ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ஆகிய ஏதோ ஒரு கேண்டில் தேர்ட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடியே கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ மா எப்படி ட்ரேட் பண்ணணுன்னா இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு செவன்ட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் மேபி செவன்ட்டி இங்கேயே ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இல்லை இங்கே ஃபார்ம் ஆகி எங்கே வேணால் ஃபார்ம் ஆகலாம் செவன்ட்டி ஃபார்ம் ஆகிட்டு தேர்ட்டி போகிற வரைக்கும் வைக்கணும் ஸோ இந்த செவன்ட்டி ஹை எடுத்துக்கணும் செவன்ட்டி தேர்ட்டி மறுபடியும் இங்கே செவன்ட்டி இந்த செவன்ட்டி கட் பண்ணோடனே நம்ம பை போட போகிறோம் இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ அது எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த செவன்ட்டியோட ஹை என்ன ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ இந்த செவன்ட்டியோட ஹை ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ இதுதான் செவன்ட்டியோட ஹை இங்கே ஸோ மறுபடியும் கீழே அப்படியே வருது இந்த தேர்ட் தேர்ட்டி ஆக்சுவலாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எக்ஸாக்டாக இங்கே தேர்ட்டியோட லோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபோர் த்ரீ நைன் த்ரீ இந்த இது ஃபோர் த்ரீ நைன் த்ரீ தான் எல்லோ ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாக்டாக ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ நைன் த்ரீ இது எப்படி ட்ரேட் பண்ணால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸில் எடுக்கிறீங்க இப்போ மறுபடியும் ஸோ இந்த பக்கம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட லோவை பிரேக் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ அதுலேருந்து லோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ நைன் த்ரீ ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸு ஸோ ஃபோர் த்ரீ நைன் த்ரீலேருந்து மறுபடியும் இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஒம்பது பாயிண்ட்ஸ் பேக் போனீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ செவன் த்ரீ வரும் ஸோ செவன் த்ரீ எங்கே வருதுன்னு பார்த்தோன்னா கேண்டிலுக்கு உள்ளேயே வந்துடுச்சு ஒரு வேலை வரலை ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கும் இந்த செவன்ட்டிக்கும் இந்த தேர்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இங்கே ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு போயிடுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேண்டிலே பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஸோ இது வந்து இன்வாலிட் பேட்டர்ன் அப்போ ஸோ வந்து இந்த டி செவன் அது செவன்ட்டி ஹைக்கும் தேர்
டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன்ட்டிக்கும் இந்த தேர்ட்டிக்கும் இது இந்த இடத்துல பிரேக் ஆ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல செவன்ட்டி ஐ திங்க் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீயில் வந்து பை பண்ணுறோம் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஃபோர் த்ரீ நைன் த்ரீ டே ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ 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 தான் ஃபஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதே என்ட்ரி என்ட்ரிலேருந்து ஒன் செகண்ட் அதே என்ட்ரிலேருந்து டே லோக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து செகண்ட் டார்கெட் டார்கெட் ஒன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு டார்கெட் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஒன் சாரி இங்கே ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட்டோட லோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வருது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செகண்ட் டேக்கெட் ஃபஸ்ட் டேக்கெட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டேக்கெட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இங்கே ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட் டேக்கெட் அடிச்சுதான் பார்த்தா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ தான் இங்கே அடிச்சிச்சு டேர்கெட் ஃபோர் ஃபோர் சாரி இங்கே அடிச்சிச்சு தேர்ட்டி த்ரீயா இந்த இடத்துலே அரௌண்ட் ஈவினிங் ஃபைவ் எயிட்டீன் போல் அடிச்சிருக்கு ஸோ செகண்ட் டேர்கெட் பார்க்கலாம் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணுங்க ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணோன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டி அந்த டேர்கெட் அடிச்சு சாப்பிட்டுச்சு அதுவும் அடிச்சிடுச்சு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்ன ஈவினிங் வந்து நைட் வந்து மார்க்கெட் ஃபோர் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டிக்கெலாம் மேலே போயிடுச்சு ஃபோர் ஃபோர் நைன் டூ வரைக்கும் போயிருக்கு நம்ம டார்கெட் ஒன் டார்கெட் டூ வந்து இன்னும் சேஃபர் சைடில் இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க டார்கெட் ஒன் வந்து புக் பண்ண அவங்களோட ஆஃப் தி லாட்ஸ் வந்து டார்கெட் ஒனில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸிட் ஆகிடலாம் லெட்ஸ் நான் வந்து ஒரு டென் லாட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் லாட்டை வந்து டார்கெட் ஒன்லேயே எக்ஸிட் ஆகிடுங்க டார்கெட் டூவை வந்து இதில் எக்ஸிட் ஆகும் ஏன்னா சில டைம் ஸ்டா என்னைக்காச்சும் ஒரு கண்டிப்பாக ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும் ஸோ ஹிட் ஆகிற அன்றைக்கி உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து அதில் நோ லாஸ் நோ ப்ரோ ஃபெக்ட்ல இருப்பீங்க அதுக்கு சே சேவ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதை பண்ணிக்கோங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேர்கெட் அடிக்கிறான் அடிக்க டேர்கெட் டூ அடிக்காமலாம் இருக்கிறதில்ல இதுதான் இந்த ட்ரெண்டில் ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஓப்பன் லோ செகண்ட் கண்டிஷன் கேப் எஸ்டர்டேஸ் க்ளோஸ்க்கும் கரண்ட் டே ஓப்பனுக்கும் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் டே ஹையை வந்து ஃபஸ்ட் கேண்டிலே பிரேக் பண்ணியிருக்கணும் ஃபோர்த் கண்டிஷன் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஹையை வந்து எனி கேண்டில் தேர்ட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடியே பிரேக் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பண்ணிடுச்சுன்னா ஸோ செவன்ட்டி தேர்ட்டி செவன்ட்டி வந்தோடனே பை பண்ண போகிறோம் பை பண்ண முன்னாடி என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே போ ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே போடுவோம் ஸ்டாப் லாஸ்க்கும் இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே ரிவர்ஸில் போட்டால் இந்த ஃபஸ்ட் கேண்டில் பிரேக் பண்ணக்கூடாது பிரேக் பண்ணாமல் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி போட்டால் கண்டிப்பாக டார்கெட் ஒன் வந்து உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ்க்கும் டே என்ட்ரிக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் டார்கெட் டூ வந்து என்ட்ரிக்கு டே லோக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இதான் வந்து ஸோ இது மறுபடியும் ஒரு ஏப்ரல் டென்த்து இது வந்து மறுபடியும் நடந்துச்சு ஸோ அதே தான் ஸோ ஏப்ரல் டென்த்து இதுதான் வந்து டே ஹை இந்த இடத்துல ஃபோர் ஒன் டூ எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஸோ ஏப்ரல் டென்த் ஒன் செகண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஓப்பன் லோ சேமாக இருக்கணும் பத்து மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஃபோர் ஒன் டபுள் த்ரீ லோவும் ஃபோர் ஒன் டபுள் த்ரீ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்கா எஸ் கேப் இருக்குது ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ்க்கு செகண்ட் டே ஓப்பன் கேப் இருக்குது தேர்ட் கண்டிஷன் ஃபோர் ஒன் டூ இருந்தால் எஸ்டர்டே ஹை அதை பிரேக் பண்ணிடுச்சா பார்த்தீங்கன்னா அதை நல்லா தாராளமாக அதுக்கு மேலே தான் ஓப்பனே ஆகிருக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபோர்த் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ஹையை தேர்ட்டி டச் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே பே எனி கேண்டில் பிரேக் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் டிக்கு அது பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் எங் இங்கே ஆரசியில் எதுவுமே வந்து தேர்ட்டிக்கு போல் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு செவன்ட்டி தேர்ட்டி செவன்ட்டி ஒன் ஸோ செவன்ட்டி மார்னிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு செவன்ட்டி செவன்ட்டி மார்னிங் ஸோ ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி வரும் இங்கேயும் வரல
டிஃப்ரென்ஸ் இந்த செவன்ட்டியோட ஹைக்கும் தேர்ட்டியோட லோக்கும் ஸோ நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் டு ஒன் ஜீரோ தான் ஹை மைனஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஆறு யூஸ் இதுதான் உங்களுடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் இதில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதில் இருந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து பேக் பேக்கில் செக் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட லோவாக டச் பண்ணக்கூடாது பிரேக் பண்ணவோ டச் பண்ணவோ கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஸோ ஃபோர் ஒன் எயிட் லோ என்ன சொன்னால் ஃபோர் ஒன் எயிட் த்ரீலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் த்ரீ ஸோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் அன்னைக்கு லோ இருந்திருக்கு ஆனால் லோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் த்ரீ த்ரீ தான் த்ரீ த்ரீ லோ ஸோ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ்லேருந்து அரௌண்ட் இங்கே வரும் உங்களுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அதனால் பிரேக் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு கேண்டியில் லோ பிரேக் பண்ணல ஸோ அப்போ தைரியமாக நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணலாம் ஸோ செவன்ட்டி இங்கே தேர்ட்டி ஒரு செவன்ட்டி இதை ஹிட் ஆகினா கட் பண்ணனே போகிறீங்க டார்கெட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் என்ட்ரிக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே தேர்ட்டியோட லோ வைக்கிறீங்க ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் வந்து அது தேர்ட்டி லோ தான் டார்கெட் டூ வந்து என்ட்ரிக்கும் இந்த டேவோடைய லோக்கு இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் வரும் ஸோ லோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் த்ரீ த்ரீ லோ ஃபோர் ஒன் த்ரீ த்ரீ இதான் லோ வரும் ஸோ என்ட்ரி போட போகிறது ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோனா அங்கே ஒரு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு டோட்டலாக செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டார்கெட்டு டார்கெட் டூ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ எயிட்டி எயிட் செவன் வரைக்கும் போகணும் டார்கெட் டூக்கு ஆனால் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எந்த ஆகிடுச்சு இன்ட்ராடேல ஸோ இன்ட்ராடே முடிஞ்சு ஃபோர் டு ஃபைவ் த்ரீயோட இருந்தேன் ஸோ டார்கெட் டூ அடிக்கல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு டார்கெட் டூக்கு ஸோ செவன்ட்டி செவனில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் போயிருக்கு பட் ஓவராலாக நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்போம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இங்கே வந்து போன எயிட்டீன்த் ஏப்ரல் நடந்த காட்டம் அதில் நல்ல ப்ராஃபிட்டே கிடச்சிது டார்கெட் ஒன் டார்கெட் டூ எடுத்து இப்படியும் சில நாள் நடக்குது பட் ஒரு டார்கெட் ஒன் கண்டிப்பாக அடிச்சிடறேன் டார்கெட் டூ வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக இருந்தால் மட்டும் அறிவு என்ன ரீசன் பார்த்தியா அன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் வரைக்குமே தேர்ட்டி ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை எத்தனை மணிக்கு தேர்ட்டி ஃபார்ம் ஆகிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கான் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஈவினிங் ஆகிடுச்சு அது அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த எயிட்டீன்த் உங்களுக்கு பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து மார்னிங்கே ஃபார்ம் ஆகிட்டான் மார்னிங் ஃபார்ம் ஆனதுனால டக்குன்னு இது அப்படியே ஈவினிங் ஃபார்ம் ஆனதுனால அவன் செவன்ட்டி செவன்ட்றது குரூடில் கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூ அதுவும் மார்க்கெட் ஒரு எயிட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் போனாக்க மறுபடியும் செவன்ட்டி செவன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் கொஞ்சம் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் அதனால் போக முடியல சாரி செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் அதனால் போக முடியல ஸோ பட் டார்கெட் ஒன்றது கம்மி தான் அது ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் வேணால் டக்குன்னு போயிட்டான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் போயிட்டான் டார்கெட் டூ ஹியூஜ் நல்லா போகலை இவ்வளோ தான் இது ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் ஒரு ட்ரெண்டாக மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் ஃபுல்லாக ட்ரெண்டில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப எப்போ ட்ரேட் பண்ணுறது இந்த டெக்னிக் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லாவே ப்ராஃபிட் கொடுக்கு சிமிலர் டு இது எப்படி இப்போ இதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம அரசு டெவன்ஸில் உங்களுக்கு என்ன ப்ரொ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராஃப் ப்ராஃபிட் கொடுக்குமோ மோரலஸ் அதுக்கு ஈக்குவலாகவே கொடுக்குது நீங்கள் குரூடில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நிக்கல் காப்பர் இதில் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் ஆர் எனர்ஜி இதில் தான் யூஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் புல்லியனில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அது கொஞ்சம் புல்லியன் நிறையா வந்து டேட்டா வச்சுட்டு மூவ் ஆகிறதுனால நாங்கள் அதை ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா ஃபுல்லாக டெக் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இருந்து டெக்னிக்கல் ப்ளஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக தான் மூவ் ஆகும் ஸோ குரூட் பார்த்தீங்கன்னா குரூடு ஜிங்க் லேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து டெக்னிக்கலில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் சில்வர் அண்ட் கோல்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக ட்ரேட் ஆகக்கூடியது நீ ஸோ அதனால் டெக்னிக்கலாக மூவ் ஆகிறது மட்டும் இட் இஸ் ஏன்னா டெக்னிக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி நியூஸ்க்கு வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இந்திய வேர்ல்டில் கோல்டு ரிலேட்டடாக எங்கெங்கே என்னென்ன நியூஸ் இப்போ வந்துட்டு இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி செக் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது
இது சூப்பர் ட்ரெண்ட் வந்து க்ரூடுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் செகண்ட் மெத்தை அரைச்சிட்டு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுங்கள் மெட்டல்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி தேர்ட் வந்து ஒன் இஸ் டூ த்ரீனு இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று சொல்லி ஒன் இஸ் டூ த்ரீ சூப்பர் ட்ரெண்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த மெத்தட் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் அது ஆக்சுவலாக நான் இன்னும் அதோடய ரிசல்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கல நான் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்படி ஒன் டூ மந்த்து லைவில் விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரன் பண்ணேன் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு அது அது இன்னும் நல்ல பெனிஃபிட் தான் நான் சூப்பர் ட்ரெண்ட் மாதிரி அதுவும் ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டாக ஏன்னா வந்து சூப்பர் ட்ரெண்டில் நமக்கு வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு என்ட்ரி கிடைக்கணும் மந்த்லி அதில் ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுங்களேன் ஸோ அதே பார்த்திங்கன்னா அஞ்சுனா அதில் ஒரு டார்கெட் வந்து நமக்கு ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ஒரு ஒன் இஸ் டூ த்ரீ கிடைக்கும் சாரி இப்போ ஒரு ஃபைவ் என்ட்ரி சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃபைவ்ல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா த்ரீ தான் ஸோ த்ரீ தான் நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் என்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் ஏன்னா ஒரு என்ட்ரி ஸ்டாப் லாஸ் கிட்ட ஆனால் ஸோ அதுமாதிரி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்துடுச்சு ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட் த்ரீ பார்த்துக்கும் அதை விட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு மந்த்தில் அஞ்சு என்ட்ரி எடுத்து அதில் உங்களுக்கு டார்கெட் ஹிட் ஆகிறதுக்கு டார்கெட் ஸ்டாப்லஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்து அதுலேருந்து ஒரே ஒரு ட்ரேட் எடுத்தாவே அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்துடும் அப்படியே அதில் டேர் ஸ்டாப்லாஸ் கிட்டே ரிவர்ஸில் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் இதை எடுத்துடலாம் நம்ம அதில் என்ன லாஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து ரிவர்ஸில் நமக்கு கிடச்சிருது ஸோ அதனால் அது அதுவும் பிரச்சனை இல்லை அது நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட் அப்படி இது நல்ல ஒரு அக்யூரேசி இருக்குது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப ரேராக தான் ஹிட் ஆகுது ரெண்டாவது அப்படியே ஸ்டா நமக்கு இது வேணால் மா இன்னும் மேக்சிமம் டார்கெட் ஒன் கண்டிப்பாக அடித்தேன் டார்கெட் டூ அடித்தேன் ரொம்ப ரேர் கேஸில் டார்கெட் டூ அடிக்கிறது இல்லை அப்படி இல்லைன்னா சில நாள் வந்து நம்ம என்ட்ரி ப்ரைஸ்லேயே மா நைட் மார்க்கெட் ஒரு லெவன் டென் தேர்ட்டி போல் மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது ஏன்னா மார்க்கெட் மேலும் கேட்டு அப்படியே நமக்கு நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட்டில் எக்ஸிட் ஆகிடும் பட் ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது ரொம்ப ரேராக இருக்குது ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எதுவும் மார்க்கெட் வந்து அது ஸ்டாப் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லாம் எதுவும் போட்டுருவேனா ஸ்டாப் லாஸ் எக்ஸிட் போட்டுருங்க எக்ஸிட் ஆகிடுங்க மார்க்கெட் அவ்வளோதான் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் போட்டு நான் இதை ரெக்கவர் பண்ண போகிறேன் லாஸை ரெக்கவர் பண்ண போகணும் மார்க்கெட் என்ன வேணால் ஆகலாம் மறுபடியும் டார்கெட் நோக்கி வரலாம் ஸோ அதுக்கு வேணாம் நம்மளோட இது தான் இந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நான் ஒரு நாலு கண்டிஷன் ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்மேட் நாலு கண்டிஷனாக ஒரு ஓப்பன் லோ கேப் ஃபார்ம் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் டே ஹையை பிரேக் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணும் ஃபோர் கண்டிஷன் அது வந்ததுக்கப்புறம் செவன்டி தேர்ட்டி செவன்ட்டி வந்ததுன்னா பை இது தேர்ட்டி செவன்ட்டி த தேர்ட்டி வந்துன்னா செல் கீழே கீழே அப்படியே செல்லுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் இது செல்லுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ட்ரி கிடைக்கல அது என்ட்ரி கிடைச்சிது பட் நைட்டு வந்து நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட்டில் எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் ஐ திங்க் மார்ச் ஃபர்ஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் இதுதான் மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் டேலோ ப்ரீவியஸ் டேலோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஓப்பன் ஹை ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் ஓப்பன் ஹை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஐயும் அது தான் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட் கண்டிஷன் கேப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கா எஸ் கேப் இருக்குது தேர்ட் கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் டே லோ கட் பண்ணியிருக்கா ஃபஸ்ட் கேண்டில் எஸ் கட் பண்ணிடுச்சு ஃபோர்த் கண்டிஷன் இந்த கேண்டிலோடைய லோவை ஃபஸ்ட் கேண்டில் லோவை ஏதாவது கேண்டில் கட் பண்ணிருக்கா பார்க்கணும் இங்கேயே கட் பண்ணிடுச்சு இல்லை சார் இங்கே இல்லை இந்த இடத்துல கட் பண்ணிடுச்சு நோ ப்ராப்ளம் கட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் நம்ம ஒரு தேர்ட்டி செவன்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்மேட் வந்தோன்னே செல் போட போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் இது இதுக்கு வந்திருக்காது தேர்ட்டி இங்கே தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபுல்லாக ஈவினிங் ஸோ இங்கே ஒரு தேர்ட்டி செவன்ட்டி இங்கே ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த தேர்ட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டியோட லோ எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ நைன் நைன் டூ சாரி த்ரீ நைன் எயிட் சிக்ஸ் இது என்னுடைய லோ இதனுடைய ஹை பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த
ஸ்டாப் ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் செகண்ட் டார்கெட் இதுக்கும் டே ஹைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதை போட்டுருங்க ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து டார்கெட்டாக இல்லை ஓப்பன் நம்ம என்ன என்ட்ரி போட்டோமோ அந்த பிளேஸ்லேயே மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நைட்டு ஸோ அதனால் நூறு லோ நூறு லோ சொன்ன ப்ராஃபிட் சொல்கிறேன் இது செல் ஜஸ்ட் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பேட்டர்ன் கூட கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு பேட்டர்னுமே அடிக்கடி நடக்குது ஒன்று வந்து டேர்கெட் டி ஒன் டி டூ ரெண்டுமே ஹிட் ஆகுறது இது வந்து டி ஒன் ஹிட் ஆகி டி டூ ஹிட் ஆகாமல் நடுவில் க்ளோஸ் பண்ணுறது தேர்ட் பேட்டர்ன் வந்து தேர்ட் இதுவே மார்க்கெட் வந்து இப்படி எங்கே ஓப்பன் நம்ம என்ட்ரி போட்டோமோ ஆக்சுவலாக எனக்கு டி ஒன் ஹிட் ஆகிடுச்சு சார் டி டூக்கு தான் ஹிட் ஆகலை T2 டூ தான் ஹிட் ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரி சில இது இந்த த்ரீ பேண்டர்ஸ் தான் இருக்குது ரேர் கேஸில் தான் அது ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும் இது ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வருது ஒரு ஃபிஃப் டே ஃபிஃப் உங்கள்கிட்ட பேக்கப்ஸ் இருந்ததுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் அது பேக்கப் உங்களுக்கு இல்லை லைவ் மார்க்கெட் செக் பண்ணுங்கள் ஒன் மந்த் ஒன் டூ மந்த்ஸ் வந்து லைவ் மார்க்கெட்டில் இந்த பேட்டர்னுக்கு தான் நல்லா ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ஒரு என்ட்ரி என்ட்ரி சேம் தான் ஒரு ரொம்ப கம்மியான என்ட்ரி தான் வரும் ஆனால் ப்ராஃபிட் நீங்கள் நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருக்கலாம் ஸோ இந்த நீங்கள் நாலு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் வந்து மார்க்கெட் எடுத்து கொடுக்கும் கன்சிஸ்டாக எடுத்து கொடுக்கும் ஒரு ஒன் இயரில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆறு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் இந்த நாலு மெத்தட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து ஃபிஃப்த் மெத்தட் ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து சூப்பர் ட்ரெண்ட் செகண்ட் மெத்தட் வந்து ஆர்எஸ்ஐ தேர்ட் மெத்தட் ஃப்ரீ ஆர்எஸ்ஐ யூடியூப்பில் இருக்கும் ஃபோர்த் மெத்தட் இந்த ஒன் இஸ்ட் த்ரீ சூப்பர் ட்ரெண்ட் புதுசாக கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்த் மெத்தட் இந்த ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபைவ் மெத்தடில் உங்களுக்கு நல்ல என்ட்ரி கிடைக்கும் ஓவராலாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு மந்த் எண்டில் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அபோவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டில் புக் பண்ணிப்போம் டெய்லி கண்டிப்பாக என்ட்ரி கிடைக்காது ரேராக தான் கிடைக்கும் ஒரு ஸ் ஒரு த்ரீ ஒவ்வொரு பேட்டர்னுமே த்ரீ ஃபோர் என்ட்ரிஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஒரு டுவெல் ஃபிஃப் டுவெல் அரௌண்ட் டுவெல் பேட்டர்ன் கிட்ட தான் கிடைக்கும் சாரி டுவெல் என்ட்ரிஸ் கிட்ட தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ட்ரைடர்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ